ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് സെക്ടർ ആൻഡ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം സെക്ടറും സെഗ്മെന്റും ഒക്കെ മുന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്കതൊന്നും കൂടെ നോക്കാം എന്താണ് ഈ സെക്ടർ എന്താണ് സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ ആദ്യം സെക്ടർ നോക്കാം സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിന്റെ ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിനെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കിയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇത് സെന്റർ ഒ ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഒ ബിയും സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഒ എ ഒ ബി സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് പിന്നെ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ ഒരു ആർക്കാണ് അപ്പോ ഇതാണ് സെക്ടർ അപ്പൊ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് റേഡിയയും അതിന്റെ ഒരു ആർക്കും ചേർന്ന ഒരു പാർട്ട് അതായത് അതിന്റെ ബൗണ്ടറി സെക്ടറിന്റെ ബൗണ്ടറി രണ്ട് റേഡിയസും ഒരു ആർക്കും ചേർന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒ എ ബി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പി എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇത് മൈനർ ആർക്കാണ് എ ബി ഈ ഈ ഈ വലിയ ആർക്കിനെ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എ പി ബി അങ്ങനെ ഈ ആർക്കിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഈ ആർക്കിനെ ക്യൂ എന്നോട് പേര് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എ ക്യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ആർക്കാണെന്നും എ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ആർക്കാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഈ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർക്കും രണ്ട് റേഡിയയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ പോർഷൻ സർക്കിളിന്റെ ഈ പാർട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ സെക്ടറിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് ടു റേഡിയ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സെക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും സെക്ടർ ആണോ അതും സെക്ടർ തന്നെയാണ് അതിന്റെയും രണ്ട് ബൗണ്ടറി ഈ രണ്ട് റേഡിയയും അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഈ എയിൽ നിന്ന് എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർക്കുമാണ് അപ്പൊ ഇതും ഒരു സെക്ടർ ആണ് ഇതൊരു ചെറിയ സെക്ടറുമാണ് ഇതൊരു വലിയ സെക്ടറുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ മൈനർ സെക്ടർ എന്ന് പറയും മൈനർ സെക്ടർ ഇതിനെ മേജർ സെക്ടർ എന്നും പറയും അപ്പോ ഈ രണ്ട് മൈനർ സെക്ടറും മേജർ സെക്ടറും കൂടി ചേർന്നാൽ ഈ സർക്കിളായി അപ്പൊ ഈ മൈനർ സെക്ടറും മേജർ സെക്ടറും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു മൈനർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് റേഡിയയും ഒരു മൈനർ ആർക്കും ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് മേജർ സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വലിയ ആർക്കായിരിക്കും മേജർ ആർക്കായിരിക്കും പിന്നെ ഈ രണ്ട് റേഡിയയും തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടും സെക്ടർ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് സെഗ്മെന്റ് ആണ് എന്താ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുള്ള സെന്ററിലുള്ള ഡിഗ്രി മെഷർ ഡിഗ്രി മെഷർ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലെ ഡിഗ്രി മെഷർ എത്രയാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ സെന്ററിൽ ഈ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രി മെഷർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അത് ഞാൻ പറയാം ഇനി നമുക്ക് സെക് ഈ അടുത്ത് നോക്കാം സെഗ്മെന്റ് എന്താ നോക്കാം സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് വരച്ചു ഇതൊരു ഇതിന്റെ കോഡ് എന്ന് പറയും ആ സർക്കിളിന്റെ കോഡാണ് എ ബി ഈ കോഡും ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്കും ഈ ആർക്കിന് നമുക്കിവിടെ പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൈനർ ആർക്കും ഈ കോഡും ചേർന്ന ഈ ബൗണ്ടറി ഇതാണ് സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇതും സെഗ്മെന്റ് അല്ലേ അതും സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇത് മൈനർ സെഗ്മെന്റും ഇത് മേജർ സെഗ്മെന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മേജർ സെഗ്മെന്റ് ഇത് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് ഇത് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ചെറുതാണ് ഇത് മേജർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടിന്റെയും ബൗണ്ടറി എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു കോഡും കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്കും അപ്പൊ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡും ആണ് ഈ മൈനർ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബൗണ്ടറി ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇവിടെ ക്യൂ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മേജർ ആർക്കും മേജർ ആർക്കും സെയിം ഈ സെയിം കോഡും ഹിന്ദി കോഡുമാണ് ഈ മേജർ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബൗണ്ടറി അപ്പൊ സെക്ടറും സെഗ്മെന്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏരിയാസ് ഓഫ് സെക്ടർ ആൻഡ് സെക്ടർ ആൻഡ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ സെക്ടറിന്റെയും സെഗ്മെന്റിന്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമുക്ക് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്
തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും മെഷർ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയോ ഏതെങ്കിലും ആവാം ഏ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ മൈനസ് സെക്ടർ സെക്ടറിന്റെ ആംഗിൾ ആംഗിളിനെ ആംഗിളാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ അറിയാം സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എത്രയാ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ മൊത്തം ഏരിയ ഈ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയുള്ളൂ ഇത് ടോട്ടൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ഈ സെക്ടറിന്റെ മാത്രം ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ തീറ്റ പാർട്സേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഈ സെക്ടറിന്റെ ആംഗിൾ ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഒരു മൈനർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ മൈനർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമില ഇതാണ് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈനർ സെക്ടറിന്റെ ആംഗിൾ ആണ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇനി അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ വന്നത് ഏരിയ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ ഇവിടെ തീറ്റയാണ് സെക്ടറിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം സർക്കിളിന്റെ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വന്നത് അതായത് സർക്കിളിന്റെ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ സെക്ടറിന്റെ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഒരു മൈനർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കാണാം ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമില ഇനി മൈനർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ തന്നാൽ മേജർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാ കാണാ മേജർ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനർ സെക്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ബാക്കി സർക്കിളിന്റെ ഭാഗമാണ് മേജർ സെക്ടർ ഈ മൈനർ ഈ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ മൈനർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ മേജർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ മേജർ സെക്ടർ ഏരിയ ഏരിയ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ ഏരിയ തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് മൈനർ സെക്ടർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ ഇത് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് മൈനർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും മേജർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ ഇത്രയും പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക ടോട്ടൽ സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഇത് മാത്രം മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മേജർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കാണാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ മൈനർ സെക്ടർ ആണ് മേജർ സെക്ടർ ആണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് പറയും അപ്പൊ അതും അത് മനസ്സിലായി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് കാണാൻ ചോദിക്കും ഈ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് അതെങ്ങനെയാ കാണാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംഫറൻസ് ആണ് അതിന് ടു പൈ ആർ ആണ് നമുക്കറിയാം ടു പൈ ആർ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്തിനെയാണ് സർക്കംഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അത് ടു പൈ ആർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ മാത്രം ഈ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് കാണാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഇത് തീറ്റ അല്ലേ ആംഗിൾ തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഈ ടോട്ടൽ സർക്കിളിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സർക്കിളിന്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ടു പൈ ആർ ആണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ സർക്കിളിന്റെ അല്ല ഈ ഇതിന്റെ ഈ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ടു പൈ ആർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് കാണാൻ ടു പൈ ആറും സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ പൈ ആർ സ്ക്വയറും ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഏതാ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണേ
രണ്ട് റേഡിയയും ആണ് ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറി ഇത് ടോട്ടൽ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അപ്പൊ ഇത് ടോ ഇത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടർ ആണ് മൈനർ സെക്ടർ ആണ് ആ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു ആ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഈ അടിയിലുള്ള പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ കിട്ടുക ടോട്ടൽ ഏരിയ അതായത് ഇത് മൊത്തം ഇത് മൊത്തമാണ് സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാം ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഒ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ പാർട്ട് മാത്രം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ബാക്കി പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ കിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഈ എ ഏതാണ് എ പി ബി എന്ന് പറയണ ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പൊ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതായത് മൈനസ് സെഗ്മെന്റിന്റെ ഇനി മേജർ സെഗ്മെന്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ സോറി ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ മൈനർ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് ടോട്ടൽ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് മൈനസ് മൈനസ് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് മൈനർ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ഇതാൽ എന്ത് കിട്ടും മേജർ സെഗ്മെന്റ് ഏരിയ മേജർ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് മൈനർ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ അതിൽ നിന്ന് ഈ പാർട്ട് മാത്രം മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ പാർട്ടിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പോർഷൻ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് എ സർക്കുലർ റീജിയൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ടു റേഡിയയും ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് സെക്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ രണ്ട് റേഡിയയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്കും തമ്മിലുള്ള ആ റീജിയനെയാണ് സെക്ടർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ആംഗിൾ എ ഒ ബി എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ആണ് ഒ എ ബി പി ബി ഈസ് ദ മൈനർ സെക്ടർ ആൻഡ് ഒ എ ക്യു ബി ഈസ് ദ മേജർ സെക്ടർ ഒ എ പി ബി മൈനർ സെക്ടർ ആണ് ഒ ക്യു ഒ എ ക്യു ബി മേജർ സെക്ടർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ തീറ്റ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമുല തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ തീറ്റ ആംഗിൾ തീറ്റ അല്ലേന്റെ ഈ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഫോമുല തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ കാണാൻ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു പൈ ആർ ആണ് അതായത് പെരിമീറ്റർ ആണ് എഴുതത്തിട്ട് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് മേജർ സെക്ടർ എ ക്യു എ ഒ എ ക്യു ബി ഈ മേജർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മൈനർ സെക്ടർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഇനി സെഗ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പോർഷൻ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്കുലർ റീജിയൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ കോഡ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്ക് ആർ കോൾഡ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡും ആർക്കും തമ്മിലുള്ള ആ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് എ പി ബി ഈസ് ദ മൈനർ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് എ ക്യു ബി ഈസ് ദ മേജർ സെഗ്മെന്റ് അതായത് എ പി ബി ഈ മൈനർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ സെഗ്മെന്റ് ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ മൈനർ സെഗ്മെന്റിന്റെ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് എ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സെക്ടർ അതായത് ഒ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ടർ ടോട്ടർ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ മൈനർ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് സെക്ടർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് മേജർ സെഗ്മെന്റ് എ ക്യൂ ബി എ ക്യൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മേജർ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഈ മൊത്തം ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്
B in the number represent the angle OAPB nor in a sector area and number can number. Up with the evident than given R is equal to six centimeter, theta is equal to sixty degree area of sector. Sector formula number and there the theta divided by three sixty into pi r square. That is equal to theta sixty and a divided by 360 into pi value 22 by 7 and we will into r 3 6 cm so, r square is 6 into 6 so, we will 0 0 cut 6 and 36 and cut 6 times e 6 and e 6 and cut 6 and 22 into 6 22 into 6 is 132 divided by 7 Atrem centimeter square. Karna me the centimeter lelatana. Up a area de unit centimeter square. Up a trend and then a number of text lands up with the word and a chidam the decimal akanda. One thirty two by seven centimeter square on a sector and area. Next question no come. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is twenty two centimeter. It in the circumference of the unattend. So, radius, we radius and angle. This is the circumference of a circle. Now, we have to the circumference in the formula. The circumference. circumference is equal to uh, 22 cm. Circumference is 22 cm. Circumference is 2 pi r. 2 pi r is 22 cm. Apply two in the value two into twenty two by seven into R is equal to twenty two and the trend. Apply R is equal to the lamp electricity. Now, car is equal to twenty two seven numerator divided by two into twenty two denominator. Apply twenty two twenty two cancel seven by two nine. Radius seven by two centimeter. Circumference centimeter is equal to centimeter. Radius 7 by 2 cm. Angle is equal to theta. Now, we have to do the area. Now, we have to do angle. This is the angle. This is the quadrant. The quadrant is the circle. The circle four parts. That is the quadrant. Now, we have to do the quadrant. This is the degree. Degree 90 degree. This is the 90. This is the 90. This is the 90. Now, we have to do the total 360. Now, the quadrant is 90 degree. Now, theta 90 degree. Area of area of sector, area of quadrant. Area of a quadrant is equal to number formula is that theta by 360 into pi r square. That is equal to 90 by 360 into pi value 22 by 7. R3 and 7 by 2. Apa 7 by 2 into 7 by 2. R square. Ala. Apa nam kewad enda kka kattii yaan enda 7 yam 7 yam kattii yaam. E2 yam 22 yam kattii yaan 11 times. Yivide 0 yam 0 yam kattii yaan. E9 yam 36 yam kattii yaan. 4 times. Yivide 1 times. Yini yadheng kele kattii yaan enda o. Illya. Apa nam kewad enda alada. 11 into 7. 77. Divided by 4 into 2. 8. 8. Atrem centimeter square. Area of quadrant 77 by 8 centimeter square. Up 360 day 1 by 4 90 degree. Okay. Okay, children. Thank you.